out. All right, guys, uh, welcome back. Uh, good evening, everybody. Good evening, Wendy. Good evening, Floor. And who's, who's, let me see who else is here. Esmeralda, Samuel, Elsie, and nobody else. Okay, so please have the cameras on. Remember that every time that we start classes as requirement, all right, we need to have uh, our cameras on. And also we need to... At the time that we pass list, you need to say hello, I'm here, present, uh, yes, anything that uh, anything that that we can identify that you are here in classes, okay? So if if we don't if we don't uh, basically identify that you're not in classes or probably you are in classes, all right. So but the camera is off, so eh, se va a considerar como que usted Como que no está acá en la clase, okay? So, once again, good evening. Thank God today is Friday, right? So let me share the first information that we need to double check with you. Today we have a new topic. Let's see, give me one second. Let me share something real quick with you guys, okay? Let's see. All right, let's see. All right, let me know if you are able to see what I'm checking right now with you. Can you see that? Yes? Lo pueden ver? Yes? Are you able to see uh, our quote from today, guys? Tan, tienen acceso a ver lo que vamos a, a, a verificar juntos ahora? Me escuchan. Yeah, I listen. Okay, okay. I listen so, you. Okay, thank you, thank you, thank you. Yes, All right. yes, sí lo vemos. All right, excellent, excellent. All right. Okay, guys, um, every day, remember that we need to be motivated, right? So why? Because without motivation, we cannot do anything, all right? So you need to be motivated in order, to, in order for you, in order to learn to speak English very good, all right? So that's the reason that we are here and we are in the right place. Okay, so now uh, let's repeat everybody, motivation. Let's go, motivation. Everybody, motivation. Motivation. Just one, one, one student, what about the rest? Motivation, everybody, let's go, come on. Motivation. Very good, very good, very good. Marination. I want to see you smile. Everybody's like this. Like Mr. Escamilla, right? Like this. Why? You need to be, you know, a smile. You need to smile. All right. So I, I'm not saying that we need to laugh, right? But you need to be happy. Today, it's Friday, and everybody uh, knows that, right? So like, now let me read this uh, quote for you guys. It says like this. Today is your opportunity to build the tomorrow you want by Ken Poirot. Poirot, yes. One more time. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Okay, let's repeat. Today is your opportunity. Today is your opportunity. Opportunity. One more time. Opportunity. 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 La e, la, la letra, yes, like that. La letra T que suene como R. Okay. La, 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 la segunda T que suene como R. Opportunity. Very good. Very good. To build the tomorrow you want. To build the opportunity to build the tomorrow you want. Let's repeat. Tomorrow. Tomorrow. Yo sé que hay dos, hay dos eres y nosotros como uh, buenos nativos hispanos, o más, más, más bien dicho, buenos nativos de habla hispana, la R la pronunciamos bien R, ¿verdad? Así como rrr, así le hacemos nosotros, pero, rrr, pero aquí tratemos de suavizar un poquito y vamos a decir tomorrow, tomorrow, tomorrow. Que se tomorrow. oiga más el ending, el final, que se oiga más la W. Tomorrow. 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 
are you? Okay, very good. One more time. Today is your opportunity. Today, Today is, is your opportunity. opportunity. To, to build the tomorrow you want. To build the tomorrow you want. What did that mean, teacher? We don't we don't get it. No, ¿Qué quiere decir? No, no, no entendemos. Okay, dice, hoy es, es la oportunidad de construir el mañana que nosotros queremos o el mañana que usted quiere. All right? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy usted va a aprender para mañana obtener que ese nuevo ese nuevo trabajo, ese mejor salario, ese ese vehículo que tanto nos hace falta. Este, esa casita, ¿por qué? Porque usted, porque usted va a empezar a aprender a hablar otro idioma, ¿verdad? Entonces, remember, today, today is your opportunity to build the tomorrow you want. Así que hoy es eh, la oportunidad que usted tiene para construir el mañana que usted quiere. Así que no vaya a estar faltando a clases, siga direcciones, all right, follow, follow directions, all right, and everything is going to be okay, all right? So, besides this, we we do have uh, some objectives, right? So, let me read it for you. Because this life or this uh, basically curse or anything that you are going to learn in life, cualquier cosa que usted va a aprender en la vida o este curso, eh, valga el caso, needs to have an objective. Para toda tiene que haber un objetivo, ¿verdad? Usted tiene que entender que hay un objetivo. Entonces, our objective, our specific objective from this class says like this. Let me read it, let me read it for you and then I will translate the information, all right? So it says like this. Participants will be able to provide and request the spelling of names, last names and other information. Participants will be able to provide and request the spelling of names last names and other information. ¿Qué quiere decir esto? Los participantes estarán habilitados para proveer uh, para proveer y pedir cómo se deletrean los nombres, los apellidos y otra información. Ahora bien, el class objective, el objetivo de la clase today is at the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and the spelling words. One more time class objective. At the end of this class, participant will be able to know about the alphabet and the spelling words. Al final de esta clase, ustedes como participantes eh, estarán habilitados, se estarán habilitados para, estarán como más bien habilitados para saber cómo deletrear el alfabeto y las palabras al mismo tiempo, ¿ok? So, let's go ahead and start with the class. Do you have any questions before I jump to the other slide? Any question, guys? Are we good? Uh, any question? Yes, tell me. What question do you have? I have a question. I have a question. I have a question. Quien dijo questions? Sin pena, no tenga pena. Hoy solo sale de oyente, voy al transporte y hay un gran tráfico. Ese es Esmeralda. Ok, Esmeralda. Wendy, ahí estoy sin energía eléctrica, por eso no me veo en la cámara, teacher. Ok, very good. All right, so if you don't have any questions, very good. Let's go ahead and jump to the other slide. All right, we are going to start with the alphabet. All right, so let's see. Give me one second. Let's see, let's see. Okay, just a moment. All right, let me know if you're able to see what I'm seeing right now. Everybody, welcome. Oops. Today it's uh, Friday, right? So one second. Are you able to see what I'm seeing right now, guys? Yes? Yes, I can see. Okay, very good, very yes. good. Yes, very good, very good. En lo oscuro, pero aquí estamos, teacher. Excellent. Cada vez que les pregunte, y no me lo tomen a mal, ¿verdad? No me lo tomen a mal, pero cada vez que les pregunte algo, dígame, yes, we can see, I can see, como me dijo el compañero en este momento, creo que fue Ever. 
Bravo de la Diga. Yeah. Are, are you able to see? Dígame. Yes, we can see, teacher. All right. ¿Por qué razón? Porque eso me da a entender que estamos viendo, estamos en la misma página, ¿ok? Very good. Ok, now we have a new topic. All right, so, and we are going to double check the alphabet. Ok, so let's uh, see. We are going to double check this, I mean, the, the, the short objective that we have here. As you can see here, you will be able to provide and request the spelling of names, last name, and the, and, and the other information. That would be the objective para esta clase. Ese va a ser el objetivo para esta clase, ¿ok? Entonces, en este caso, si usted se fija, aquí está el alfabeto, ¿verdad? Aquí vamos paso a paso. ¿Ok? So, si usted se fija, aquí vamos con, ya sabemos, desde la A hasta la Z, ¿verdad? Entonces, dice A, B, C, D, E, F, G, H, E, I mean, I, J, K, L, M N O P Q R S T U B W X Y Z. All right, so le pregunto, mis estimados, how many of you knows the alphabet by heart? ¿Cuántos de ustedes se saben el, el alfabeto así de, 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 de memoria, de, así, de, pero, pero la, así a las cabales, como decimos nosotros en inglés? ¿Alguien se lo sabe o es primera vez que lo va, lo va a practicar? Yes, I know. Ever Lopez, yes, I know. Alphabet. Oh, oh, you know the alphabet? Very good, very good. I just want to make sure, you know, I just want to make sure that everybody, I mean, that who who knows the alphabet by heart, okay? So, in this case, if you see, okay, let's see. We have the alphabet here, but now, before we start over here, we are going to double check a quick information. Just a moment. Don't hang on. I mean, don't go away, okay? Let's see. Permítame. Vamos a ver, vamos a ir acá. ¿Puede ver el video? Yes. Ok, vamos. To meet you, Jennifer. Nice to meet you. Hold on. This is another one that we should that we should double check. Just a moment. All right. Give me one second. I just want to make sure, guys, if you already complete this uh, task number three, do you complete this one, which says what letter comes before Q? Do you already know? Do you already know that? So in this case, when they say what letter comes before Q, quiere decir cuál letra bien está antes de la letra Q. O, P, or R. P. P. All right, very good. How many letters are there in the English alphabet? 26, 27, or 28? 26. 26, very good. 26. Which are the vowels? A E A E I O U or I O U? ¿Cuáles son las vocales? Number one, number two, number three. A E I O U. A -E. Number two, right? Excellent. Which letter is the next A B C? Which letter a. is is next A B C? What letter is that? The D. Después de la C. D, right? D. Very good. Which letter is between I and K? Uh, I. J G or L? L. 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 All right. Let's L. see. Let's see if we have L. See, no, it's not L. What about L. G? What about G? Between L and K, I mean I and K is M J, right? J as in Jordan. Excellent. Okay. 
So the video that we just checked before is related. It's not really related to this, but let me play it back to you, okay? Just to make sure, all right? Because everything that you are listening, everything that you are learning, todo lo que está aprendiendo, todo lo que está escuchando, eh, viendo, ¿verdad? Todo lleva su secuencia, ¿verdad? A todo le vamos a agregar alfabeto, números, verbos, ¿verdad? Entonces, sin el alfabeto, pues, usted sabe que vamos a tener un poco de problemas porque de ahí viene la, la pronunciación de cada palabra, de cada letra, ¿verdad? Entonces, por eso se lo ponía ayer y ahora nuevamente. Vamos a ver. Excellent. All right, we already checked this. And also we already passed to this one too, right? We already answered this. I'm going to give you some information related to the alphabet in a minute, all right? But first, uh, we need to review something else over here. If you are able to see the platform. Where is the platform? Okay, here. So, uh, just a moment. All right. All right, we are here, right? So, let's repeat. A. 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 B. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. F. M. G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. N. O. 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 B. 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 Q. Q. R, R, S, 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 D, 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 U, 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 B, 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 W, 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 X, 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 Y, 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 y C, Sí, sí, sí. 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 Póngale a la letra Z, póngale un, un, un sí, pero raspadito. Así ve. Sí. 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 All right, so. Now sí. le voy a explicar una parte sí. acá. No sé si logran ver. Permítame. Vamos a ver. Ok, aquí voy. Vamos a verlo aquí. All right. So, la letra A se, va, se lee. Se, se pronuncia A, right? Pero usted lo pone así, A. A. B. B. Repeat. C. C. Bueno, me lo voy a poner en, en letra mayúscula porque no miramos, muchos no, no vemos bien, ¿verdad? Es A. 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 B. 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 C D E E F G G H 
I. 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 J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. B. B. Q. Q. R. 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 S. S. T. D. 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 U. 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 V. B. 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 Like this. And W. 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 Okay. X. 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 Y. 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 Z. 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 All right. So, aquí se lo mando, mire. De esa manera es como se pronuncia prácticamente, ¿verdad? Entonces, para que, para que tenga una idea usted, how we are going to pronounce the alphabet. All right. So, uh, the, right, the right way is like the way you are seeing this information. La manera correcta es de la manera que usted la está viendo en la pantalla, ¿verdad? Lo que son el abecedario que está aquí en anaranjado, ¿verdad? Yo se lo he puesto ahí en el chat para que tenga una idea cómo lo va a pronunciar. Si yo le digo, este, ever, how do you pronounce the letter, eh, let's see, the, the letter K, ¿cómo la pronuncia? La letra K, how do you pronounce it? Q. Q, right? Q. Q, very good. Y ahí está, así, así como, como está escrito, como yo se lo puse. Si le digo Gamaliel, yeah. Gamaliel, ¿cómo pronunciaría la letra? How do you pronounce the letter uh, T? T. Sí. T, right? Very good. What about uh, Flor? How do you pronounce the letter Z? How do you pronounce the letter? ¿Cómo pronunciaría la letra Z? How do you... Very good. Do you pronounce the letter... The letter... The letter... Let's see. Ahí le ponemos, ¿verdad? Esa es la pregunta mía. No le puse ahí el... Permítame. Vamos a poner el, el signo de interrogación, ¿verdad? Si no, no es pregunta. How do you pronounce... The letter uh, R, R, Jenny. R. Very good. What about if I ask over here, Nancy, how do you pronounce the letter H? H. H. H, right? Very good. Elsie, how do you pronounce the letter D? D. Excellent. All right. So, Wendy, how do you pronounce the letter uh, B de vaca? B. Excellent. And vamos a ver. Diana, Jocelyn, how do you pronounce the letter uh, J? G. The letter J. La, la, la I. ¿Cuál, ¿Cuál es la I? La Y es esa, ¿verdad? La Y. Sí. sí. Ok. Sí, sí. No, miremos ahí cómo, le, cómo les puse yo, cómo se pronunciaba. Aquí arriba les puse, en el chat está, mire. Es la penúltima. ¿Cómo lo pronunciaría? Quiero saber cómo pronuncia. Ay. ¿Cómo pronuncia esta de acá? Mire, esta le estoy pidiendo. 
A. No, esta, esta, esta. I. No, búsquela ahí arriba y está ahí se los puse. Why. Why, excellent, why. All right, so. O sea, no, no quiero que se me confunda, ¿verdad? No sé si me estamos, nos estamos entendiendo. Yo se lo estoy yes. poniendo a cómo, se, a cómo se pronuncia, pero se escribe de esa manera. Pero la manera correcta es de la manera que usted lo tiene acá, valga la redundancia, ¿verdad? Usted aquí lo tiene de una manera, ¿verdad? Esta es la manera correcta. Pero la pronunciación, sí. sin saber cómo ni para qué, es A. Entonces yo a. le puse acá en el... En el chat room, donde está el chat room, se me perdió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, en el chat room yo le puse, este, yes. le puse la información aquí, ¿verdad? A, ¿verdad? Pero usted dice, pero si es A, ¿por qué pone E y Y? Es porque, para que me entienda, ¿verdad? De la manera como se, se oye, de esa manera se va, se va, usted va a captar, pero se escribe... La letra A se escribe como nosotros la, la escribimos siempre. A es A. Y entonces, pero se pronuncia A, ¿verdad? A. A. Y como, a, usted, la, y como usted, la pronuncia, usted, usted la escucha es A, right? Así. A. a. ¿Verdad? Como se lo puse arribita. A, B, C, D, E. ¿Verdad? Aquí, o sea, le pude haber puesto en vez de la, de la ¿cómo se llama? De la Y, pude, pude, pude haber sido... Para señalar la letra I, I, ¿verdad? Lo mismo, I. Bueno, no, perdón, para, para, la letra, para la letra E sería I. Ok, la letra I en inglés es I. Hay mucho, tenga mucho cuidado, donde está la, prácticamente la letra A, la E y la I, ese va a ser un trabalengua que usted va a tener por siempre un Par de, un par de días, pero si usted pone las pilas, you will get it, alright? So, why? Because letter A, E, and I is kind of like the same. For example, if, I, if, if you ask me this question, like this, how do you spell your name? Alright? How do you spell your name? Mr. Escamilla. All right, so. Le ponemos acá el. How do you spell your name, Mr. Escamilla? ¿Quién me hace esa pregunta? Ya se la voy a contestar. Any volunteer? Any victim? Anybody can ask? Anybody? Any volunteer? If you want to ask me this question. Like this, Mr. Escamilla, how do you spell your your name? Like like this. How do you spell your name, Mr. Escamilla? Ask me that question. Anybody can ask me. Cualquiera me puede preguntar. How, how do you, you spell, spell your, name? your name? Okay. Mr. Escamilla. Okay. My last name, aquí se me olvidó ponerle que era last name. All right, so last yeah. name. Sorry. Last yes, name. Yes. All right, last name es apellido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo mi apellido? Porque mi apellido lleva las tres... Las tres uh, uh, vocales y consonantes at the, at the same time. So, vengo yo y le digo, okay, my last name is uh, E, 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 S, C, A, M, I, L, L, A. Escamilla. All right, so, a lo que quiero llegar es de que se le, va, se le va a complicar un poco, pero todo quiere práctica. Practice make the master, remember, la práctica es el maestro, all right? ¿Cómo va la letra, cómo se pronuncia la letra A? A. 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 ¿La letra A. B? B. B. ¿La letra C? C. C. ¿La letra D? C. C. ¿La letra E? I, I, I. Letra F. 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 Letra G. 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 Letra H. A, H. A, H. Letra I. I. Letra J. 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 Letra K. K. Letra L. 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 
Letra M. N. Letra N. N. Letra O. O. Letra P. 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 Letra Q. U. Letra R. Letra S. S. Letra T. T. Letra U. Letra V. Letra W. Letra X. Letra Y. Letra Z. Sí. Sí. Acuérdese, Z, Z. Así raspadita, raspadita, Z. Right, so. Okay, Senia, I'm, I'm watching your message right now, okay? So, guys, remember, let me make a, a, short, let me make a short parenthesis, right? I understand that I gave you these instructions at the beginning of this call. I mean, at the beginning of this course, right? That was on Monday. When we start classes? Three days ago, right? On the 30th, right? Wednesday. Saturday. Yeah, on, the, on Wednesday. So two yeah. days ago, I told you, and don't get me wrong, dos días anteriores, yo les mencioné, y no me malinterprete. All right, so yo solo sigo instrucciones y quiero que usted siga instrucciones también. Entendemos que por algún motivo, a veces no tenemos internet, no hay, no hay electricidad, no hay, hay mucha lluvia y todo. Pero, you need to be here. Usted tiene que estar aquí a la hora. Si, no, si usted no está, el sistema le va a tomar que usted no vino. Si usted no pone la cámara, el sistema le va a tomar que usted no está en clase. Aunque usted me diga, no, yo ahí estaba en clase. No, pero el sistema identificó de que usted tenía la cámara apagada. A menos que usted haga, se haga una excepción. Que para mí creo que no va a haber excepción porque ya fueron bien claros los, los, los eh, coordinadores. Cámara on. Y que cuando pase lista, conteste, ¿verdad? Y se toma como asistencia, ¿verdad? Entonces, si usted gusta, mi sugerencia es de que mande una información o mande al chat, ¿verdad? Que usted por algún motivo eh, tiene la cámara apagada o está como oyente o, está, o no va a estar en clases. Yo de mi parte, pues, yo quisiera hacer lo que usted tal vez quiere que hagamos, ¿verdad? Ponerle la asistencia como se debe, pero no puedo. Así que no me malinterprete, por favor. All right, so now uh, let's see. Let me ask to someone from you guys. All right, so let's see. Let me clear this out. Let's see. All right, so everything is clear. All right, um, give me one second. Let's see. Vamos a ver. Let me ask, uh, let's see, Diana, how do you spell your name? Hello, teacher. Eh, yes. Fíjate que con lo que están mencionando, no sé por qué me aparece congelada la opción del video. Ya ingresé dos veces a la plataforma, pero me aparece congelado. Fíjese que yo tuve problemas al principio de hoy, uh, porque yo siempre verifico mi mi computador y el sistema lo verifico una hora antes, ¿verdad? Okay. Yo sé que algunos tenemos la oportunidad de hacerlo como en mi caso, ¿verdad? Una hora antes por si tengo algún inconveniente. Pero sí, a mí no me abría el sistema. Creo que es sistema ya de, de lo que es la plataforma. No, no se preocupe, ¿verdad? Solamente que compártalo ahí en el, en, el, en, el, en el chat. No, no ponga la cámara, debo tomar como una asistencia. Porque a mí me pareció, este, ¿cómo le digo? Me, me, no, me, no me cargaba. Solo me cargaba okay. mi, mi WhatsApp y las otras y las otras páginas, me cargaba Google y todo. Yo tenía internet y todo, pero la página de, de, la, de, la, de la academia no me cargaba para nada. Entonces me, me tardó como unos 15, casi 20 minutos para que me cargara. Estaba okay. ahí. O lo que yo le sugiero es de que agarre el link, el enlace de, la, de, lo, de donde usted está y abra una ventana y lo ponga ahí. Y después le da enter para que se le... Se le, se le Reinicie. Ok. Ok. Very good. Ok, eh, so vale, now. Eh, me preguntó mi nombre, ¿cierto? Yes, Diana, nombre? right? Diana, right? Diana, hay dos Dianas, creo yo. Diana. Ah, bueno, no era conmigo. No, no, con usted. No, no se preocupe. ¿Usted es Diana qué? Diana. Dunas. Dunas. Dunas, I'm sorry. Ok. 
Diana, how do you spell your name? I mean, your first name. Your, your first name. My first name. Yeah, how do you spell it? How do you spell your your first your 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 first name like this how do you spell your first name go ahead d diana seria d i a m a Diana, D I A N A. Very good, excellent. All right, so let's see. Uh, Jonathan, how do you spell your last name, your first last name? I am Menjiva. Yeah, how do you spell it? Cuando digo how do you spell it, como se quiere decir como como de este de letrea su primer uh, su primer apellido. How do you spell your first last name? In English, of course. Uh, M. M. D. M. E. M. N. B. Uh, J. 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 I. 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 Uh -huh. V. X. Menjivar, right? Menjivar. Sí. R. Así, ¿verdad? ¿Está mal escrito o está bien sí. así? Ok, excelente. Eh, All right. Para mayor fluidez o para, para que usted se autoayude, acuérdese que ya escribí eso en el, en el chat, ¿verdad? Cómo usted va a, a pronunciar las, las, las letras de su apellido. Usted solo las va agarrando y así me las va diciendo, ¿verdad? Para que se le haga más fácil. Esto solo es el comienzo, para que usted vaya agarrando una idea de cómo se, eh, se dice la palabra y cómo se escribe, ¿ok? So, Fátima, how do you spell your first name? Please, how do you spell your first name? ¿Cómo deletreas su primer nombre? Mm. My first name is F-A-T-I-M-A. -A. Excellent. Very good. Very good. You see, Fatima, she just answered the question like the way it is. Como le dije yo. Acknowledge the question, all right? Tal vez no estamos yendo muy arriba y usted me está diciendo, no, pero conmigo va a aprender rápido, okay? So... Acuérdese de eso, vamos a aprender rápido, porque eso queremos nosotros, ¿ok? So, si yo le hago una pregunta, how do you spell your name? Usted me dice, I, uh, my, my first name is, y ya le dice su, su, su nombre, ¿verdad? My first name es primer nombre, second name, segundo nombre, first, last name, que es primer apellido, second, last name, segundo apellido, ¿verdad? Entonces, Salomón. How do you spell your second last name? Um, excuse me, perdón, dice, last name es segundo nombre. Segundo apellido, last name es, o sea, solo last name es apellido. Ok, ok, yeah. Y yeah. First, first name es primer nombre, second name es segundo nombre, first last name es primer apellido, second last name es segundo apellido. How okay. do you, how do you spell your second last name? Yeah. And my second last name is C H A T O N. Excellent, Chacon. Yeah. Excellent. Let's see. Vamos a ver. Uh, vamos a ver a quién le preguntamos. Es Jenny. Good evening, Jenny. All right, how do you spell your first name? First name is Y E M M I. Excellent. Round of applause for everybody. Elsie, how do you spell your first last name? Mm, 
my first last name is S A N T O S. Excellent. <laughs> Santos, right? Very good. All right, so uh, let's see. Uh, Nancy, how do you spell your first last name? S O L A S. Very good, Solis. All right, so every time that you say something, try to complete your uh, answer by saying what you are answering, okay? Cada vez que usted conteste algo, trate de contestar diciendo lo que, valga la redundancia, lo que se le preguntó. Por ejemplo, le pregunté a, a, a Nancy, how do you spell your first last name? And ella me dijo, S-O-L-I-S, -S, Solis. Entonces, para que, para que me quede claro, a mí el gringo que está preguntándole y preguntándole ¿verdad? cuando vaya a la embajada para que usted ya vaya preparada, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? No sé cuántos quieren, quieren ir a Estados Unidos, pero por fe todos vamos a viajar. All right, Flor, tell me how, how do you spell your, your first name? Easy. Okay, my first name, my first last name is... Um... V A first, first name first name first uh, first name no last first name. name first name yes first name um mi mi primer nombre yes yes okay yeah. F A R O R excellent very good let's see who else is here uh, Wendy, how do you spell your your second? I'm sorry, your first last name. Uh, my uh, repeat, please, teacher. Uh, yes. Uh, how do you spell your first last name? My first last name is B A R I S. Once again, one more time. Repeat it. B B A R I no, no. one more time, one more time, no. But in en, en lo, en lo que yo le di, en, en, la, en el cuadrito que yo le mandé primero. Okay. B B I A okay. It's B A uh, I I R uh, no is E R is virus. Exactly. It's B A I R E S. Virus. F virus. Mm -hmm. sí. Okay, one more time. One more time. Tell me again. Okay. B mm -hmm. A I mm -hmm. L R I I S. R E S. R E S. Ajá. Su apellido, su apellido tiene su apellido se da cuenta su apellido tiene las mismas uh, vocales y consonantes bueno, no las mismas vocales que el mío es correcto me confundo en, entonces los los tres son lo que yo les decía los los tres la letra e la letra i y la letra a tiene similitud por ejemplo la letra a es e la letra i es i i la letra i es i i right <risa> Yes. A E I. So, just to make sure, very good, very good, good job, guys. Let's see, one second. All right, Ever, how do you spell your first last name? My first last name is L O P E C. Z. Ro así, ro así raspadito. Z. 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 Very good, very Z. good. Excellent. Right. Let's see, vamos a ver quién no le he preguntado aquí, se me están escondiendo, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Okay, we have 18 guys. Okay, Jenny, Diana. Esmeralda, how do you spell your, your first last name? Creo que Esmeralda viene manejando, o no sé qué pasó, ¿verdad? Pero, okay, Fátima ya me contestó. A ver. Gamaliel, how do you spell your first last name? Gamaliel. 
How do you spell your first last name? Okay. Senia, how do you spell your first your first name? Okay. My first name is X E N I A. Excellent. Very good. Lisette, how do you spell your first last name? Repeat, please. How do you spell your your first last name? My spell for last name is a B A R R E R A. Excellent. Let's see. And Samuel, how do you spell your first name? Samuel, Samuel. Eh, me escucha. Yes, I can hear eh, you. My last name is eh, um, R eh, A. No, uh, uh, le, pre le pregunté su primer nombre, mi estimado Samuel. How do you spell your first name? First okay. name, yes. Uh, my name is uh, S A M uh, U E L. Excellent. Very good. Uh, everybody answers. Uh, everybody answer my questions. ¿A alguien no le pregunté? Levántame la mano. Diana, Jocelyn, how do you spell your second name? Vamos, Jocelyn, how do you spell... Uh -huh. Your second name, acuérdese, your second name. Tiene primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. First name, second name, first uh, first uh, last name and second second last name. So, le pregunté, how do you spell your second name? Okay, ya se le Yes, yes, okay. very good. Go ahead, go ahead. A O S S A A Okay, let me let me very good, very good. Let me help you a little bit, okay? So everybody is doing a very good job. And let me applause. Let me give you a round of applause for everybody because everybody is working like the way it is. Pero quiero que me, que me, que me, que me, que me, que me sigan la, la instrucción, ¿verdad? 8.48 de la mañana. Para escuchar las notificaciones. What's that? All right. Quiero que me, que, me, que me vean, ¿verdad? Entonces, yo les puse acá en el chat esta información, ¿verdad? Donde dice cómo usted va a pronunciar las palabras, ¿verdad? Cómo, la, cómo las supuestamente, sí, las pronuncia, ¿verdad? Usted las ve de una manera, pero las pronuncia de otra. Entonces, de esta manera es fácil aprender, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a... Uh, Nancy, how do you spell your first name? What would be your answer, Nancy? My first name is N-A-N-C. Yes. Mm -hmm. C, and what else? Y. Y, excellent. Si usted se fija, no sé si tienen acceso, que estoy señalando esto yo ahorita. No, lo, no creo que no lo ven, ¿verdad? Pero usted en el chat lo pueden ver. ¿Verdad? ¿A dónde está? Dónde, ¿Cómo se pronuncia la letra Y en inglés? Guay. Así como se, como se oye. 
G-U-A-Y. Guay. Como que va a decir guaya, vera, pero solo se queda con guay. ¿Verdad? Guay. Very good, very good. Ok, everybody. Oh, Julio, how do you spell your, your first uh, last name, please? Julio, how my, do you... My, yes. My first last name is M O L I N A. Very good, very good. Everybody, round applause for everybody. Okay, so a todos les pregunté, vamos a pasar al siguiente exercicio. Hold on one second. All right, so... Let me double check some information here. So just to let you know, guys, if you don't have any questions about how do you spell your information, all right? So I will let you know some other information as well. Guess that, si usted no sabe cómo pronunciar o, de, de, perdón, deletrear su nombre, yo le voy a dar otra, otra, otro tip. Pero ese es un poco más complicado porque usted tiene que aplicar más, más, ¿cómo le digo? Más información. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si usted, no sé si ha visto en las noticias algún apellido así, ¿verdad? Que es del, de nuestros eh, hermanos, ¿verdad? Del Medio Oriente, que, que se llama así, ¿ve? Muhammad. ¿Ya han visto esto? ¿Ya han visto este apellido, verdad? ¿Yes? Uh -huh. Entonces, yes. como usted no sabe cómo se pronuncia... ¿Verdad? Usted no sabe cómo se pronuncia ese apellido. Usted solo dice Mohamed. ¿Verdad? Mohamed, porque es la primera vez que lo ve, ¿verdad? Pero después, este, como usted quiere pronunciarlo bien y no, y no ofender a la persona, viene usted y le dice, viene usted y me pregunta a mí, ¿verdad? Usted es la que está en, por decirlo así, en un call center. Usted está en un call center y me dice, Mr. Mohamed, could you please, like this, Look, Mr. Muhammad, could you please spell your name? Uh, spell your name phonetically, okay? Phonetically, all right. Me está fallando la computadora, pero no sé, creo que me, me hizo falta una. Phonetically, all right? So, permítame, quiero ver. Vamos a ver aquí, rapidito. Se lo busco porque me está fallando la computadora. Permítame un momento, denme 30 segundos, ok? Ya se lo pongo como es. Vamos a ver. Just a moment. Ok. Así, mire. Fo. Ne. Ti. Cali. ¿Verdad? Yo se lo escribí como yo lo, es, como yo lo escucho, como yo creo que es, ¿verdad? Como, como uno lo pronuncia, pero se escribe así. Phonetically. ¿Ok? Phonetically, all right? So, yo le digo, Mr. Mohammed, could you please spell your name phonetically? ¿Qué quiere decir esto? Señor Mohamed, ¿me puede deletrear su nombre fonéticamente? ¿Entendemos ese término que es fonéticamente, class? ¿Yes? Yes. Entendemos, ok. So, entonces, yes. vengo, viene él y me dice, enojado, ¿verdad? Enojado me dice, oh, my goodness. Ok. Oh. M. As. Mario. Ok. O sea, me lo, me lo está haciendo saber así para que yo lo entienda a grosso modo, porque el, el apellido de él, por ejemplo, los apellidos eh, rusos, los apellidos polacos del Medio Oriente son bien difíciles de captarlos. Entonces, para yo entenderlo y escribirlo correctamente, tengo que preguntarle a Mr. Mohamed, Mr. Mohamed, could you please spell your name phonetically? ¿Me puedes, me puedes deletrear tu, tu apellido o tu nombre fonéticamente. Entonces él viene enojado, me dice M de Mario, M as Mario. Y viene U 
as umbrella. La U de, so, de sombrilla. H as hotel. O sea, está enojado y me está haciendo saber las cosas para que tal vez así yo las pueda captar, ¿verdad? Y eso le, puede, le va a pasar a usted también. Cuando no le puedan deletrear su nombre, usted le va a decir, ok, si le hacen esa pregunta, usted ya le dice y se va acoplando a, la, a lo que le estoy diciendo en este momento. Vamos en la letra H. Y después, vamos, y después me dice, A as Ana. A de Ana. O como Ana. All right. So, Mohamed. Eh, me falta la M, la I y la D. Otra vez, M as Mario. Y, perdón, as Mario. Y as Eduardo o Edward. 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 Y D as uh, Daniel. ¿Sí se entiende lo que les estoy explicando, class? ¿Yes? Sí. Yes, ¿Ok? Sure. Porque eso, se, usted, yes. se, usted se va, se, créame que usted se va a topar con este tipo de, de situaciones que usted no le va a entender y no va a hallar cómo preguntarle a Mr. Mohamed. ¿Verdad? Y ese es un nombre algo fácil. O sea, usted va a tener toda la información enfrente de usted, pero usted quiere ver si es el nombre correcto. Entonces usted le tiene que decir... Uh, Mr. Mohamed, could you please spell your last name phonetically? Y ellos ya saben. En viceversa le puede pasar a usted también, como le repito. Quiero ver un apellido difícil acá de nosotros. Acá, vamos a ver. Mm, vamos a ver. Quiero ver. Uno difícil que tengamos acá. Para alguna persona del Medio Oriente, creo que todos, ¿verdad? Todos los apellidos de nosotros son, son bien tremendos. Pero vamos a poner, creo que, eh, virus, creo que sería yes, uno bien yes. difícil, ¿verdad? Yes, virus. Yes, valladares, etc. Ajá. Ok, o valladares, ok. Imagínese, para pronunciar el valladares, usted tiene que decir valladares. Los gringos no, no pronuncian la, la doble L como nosotros la pronunciamos. Ellos van a decir Valadares. So, si yo le digo a mis Valladares, could you please spell your name phonetically? ¿Cómo mm. me lo, cómo me lo, me lo deletrearía, mis Valladares? Could you please no, spell your name phonetically? No, mi, mi apellido es Valladares, pero me dicen Valle o Valladares a veces. Ah, ok, ok. Sí, no, exacto. <risa> Ok, pero, ok, Miss Valles, Valles. How, do you, how do you spell, how do you spell your last name, Virus, phonetically? ¿Cómo lo me lo letraría así como lo acabo de hacer yo? Um, B. B, as. Uh, B, as, B, W, no sé. As, ya le voy a, mand yo le voy a mandar una información ahora al chat para que tengamos eso, y ya uh, bien claro, pues, sería. B. B as, as book, por ejemplo. As book, excellent. As book, all right. A, yo, yo. Uh, A as uh, R as Ana. Ana. Okay. Ajá. Lo más fácil que se le venga, lo más corto y lo más fácil. Si no me va a dejar peor, me va a dejar, me va a dejar perdido, ¿verdad? I I as as Imam as ink as ink. ink. Ink okay, quiere decir ink. tinta. Ok, okay. ink. As, by R. R as. Robert. Robert. Ok. E. As. E as. Uh, R. As. Oh. Uh, elephant. Elephant. Es um, as as es as Sammy. Es as, ok, sí. Mm, o uh, más fácil, es as Susan. Susan. All right. So, okay. now, 
Solo vamos a hacer ese ejemplo porque si no, no, va, no vamos a terminar con todo, ¿verdad? Yo sé que todos quieren participar así, pero I just want to make sure that you guys are understanding this way of spelling your, I mean, your, your first, I mean, your full name as well, ¿ok? So I just want to make sure that you guys are understanding. Quiero estar seguro que sí están entendiendo. Si alguien le llega a preguntar, spell your name phonetically. All right. So entonces usted ya sabe que tiene que eh, eh, conseguirse, no conseguirse, sino que agregar la palabra as. All right. Esta palabra con, una, con, solo, con solo una S. Ok. So es que quiere decir cómo. ¿Verdad? Esto, permítame, ¿dónde está el chat? Esto es así, as quiere decir como. No como de comer, sino como, ¿verdad? Porque me le diga e o como que diga e de e de, de, de elefante. Elefante. X de de qué? De, de Xiomara. N de, de Norma. Así, entonces quiero que tengan cuando alguien no le entienda su apellido, ¿ok? So, I just want to make sure, por eso no me quería alargar, pero igual, vamos a uh, stop the recurring, no, stop the class here, and I'm going to pass Liz right now, ¿ok? So, make sure to answer your name properly, ¿ok? Let's see, give me one second. Just a moment. Just a moment, let's see. And today is, uh, today is, what day is today? Today the first, right? September the first. Let's see. Okay, okay, aquí estamos. Okay, Alexa Lucia Mendez Perez. Alexa Lucia Mendez Perez. Ana Elsie Santos Gomez. Ana Elsie Santos Gómez. Ana Elsie Santos Gómez. Ok, thank you. Diana Beatriz Rudas Hueso. Present. Thank you, miss. Uh, Diana Jocelyn Borja de Núñez. Yes, present. Thank you. Elías Ulises Ayala Muñoz. Elías Ulises Ayala Muñoz. Ernesto José Andrade Medina. Ernesto José Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Ever, okay, Esmeralda. Uh, Ever Alexander López Martínez. Yes, I am here, teacher. Excellent. Fátima Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you, Gamaliel Martínez Escobar. Gamaliel Martínez Escobar. Creo que tiene problemas que Gamaliel ahí estaba en la clase. Bueno, ahí lo vamos a ver. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mejíbar Acevedo. Yes, present. Thank you, sir. Julio Ernesto Sa Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. A uh, Lilian Marilyn Barrera Castillo. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Okay, thank you. Es, eh, Orfa Lisette Barrera de Payés. Present, teacher. Thank you. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Yes, present. One more time. Rosalina, Rosalinda Joana Letona Marroquín. Okay. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. 
Thank you. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. I am here, teacher. Thank you. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Yes, present. Thank you. Jenny Carolina Tobar Velasquez. Present. Excellent. Very good. Okay, so let me get back on track. Let's see. Estamos por acá. Permita, vamos a quitar esto. Okay, thank you very much. We're going to start. Buenas tardes, quiero ver quién me escribió. Just press in Esmeralda. Okay, Esmeralda is here. Thank you. Okay, and let's continue with the class. Okay, let me know if you are able to see what I'm checking right now, please. Are you able to see it? Yes? Yes. Very good, very good. Okay. Uh, yes. Uh, no escuché mi nombre. Oh, te siempre se me... Permítame. Es que soy la última. Es la última, permítame. Permítame. Vamos a ver. Yes, Flor de María Valladares de Torres. ¿Ese es usted? Yes. Excellent. Very good, very good. I'm sorry. My bad. Okay, let's see. Vamos a ver. Okay, vámonos. All right, guys, before we continue with the class, do you have any questions so far about how you, how, how, how we are going to spell our names. ¿Tiene alguna duda cómo vamos a, a deletrear nuestro nombre? Yo le voy a mandar una información respecto a los temas que hemos estado viendo, pero quiero que los, este, los, se los coma, los digiera y los tenga aquí en su boquita, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? Que los esté masticando, masticando, porque le van a ayudar, ¿verdad? Pero voy a hacer ese, ese, no sacrificio, pero voy a tratar de ayudarle más porque quiero que, que usted me lo entienda a grosso modo. Esto solamente es como un, una lluvia de, de ideas la que le estoy dando en este momento, pero quiero que lleve algo más, más este, inquietante en su mente, ¿ok? So, ahorita vamos a pasar a otro tema, el cual es how to use possessive adjectives and nouns. Let's repeat. How to use possessive adjectives and nouns. How to use possessive adjectives and nouns. Ok. Para que usted me entienda y se le haga más fácil esta clase, no se le haga ni aburrida ni tampoco así tediosa, solo quiero que usted se, se pase a unos, póngale unos 5, 10, 15, no sé, ¿verdad? Tal vez 20, en mi caso serían casi 25, ¿verdad? Porque este, por mi edad, ¿verdad? Entonces quiero que se, que se regrese a cuando usted le daban idioma nacional cuando le daban lenguaje en el bachillerato, cuando le daban en, en tercer ciclo esa materia. Entonces, si entendió, al menos va a tener una idea de lo que vamos a ver ahorita. Ahorita solo tiene que cambiarle a modo inglés, obviamente. All right. So, possessive adjectives. All right. So, let me ask you, do you know what adjectives is, are? ¿Ustedes saben cuáles son los adjetivos? Si yo le pregunto... Este, vamos a ver, me gusta preguntar a mí, ¿verdad? Yo miro ahí el que está más, más enfocado en la cámara, ahí es el que le pregunto. Diana, Jocelyn, ahí la miro. Hasta con gorrito está Jocelyn ahí con frío, ¿verdad? Qué bueno. Jocelyn, ¿qué entiende usted por adjectives? How do, you, uh, do you know what adjectives are? Adjetivos. Ajá, ¿qué es un adjetivo? Por ejemplo, si yo le digo, lo voy a poner más fácil. Esta pregunta va para todos. How do you describe yourself in three different adjectives? ¿Se entiende la pregunta? How do you... How, perdón. How do you describe... How do you describe yourself, your self in three 
different friend adjectives. Y el signo de interrogación, ¿verdad? How do you describe yourself in three different adjectives? ¿Cómo se describiría usted en tres diferentes adjetivos? Si le hago esa pregunta a Mr. Gamaliel, ¿cuál sería su respuesta, mi estimado? What would be your answer? Adjective. Uh -huh. En adjective. Sí, ¿cómo se describiría usted en tres diferentes adjetivos? ¿Qué entiende de esa pregunta? ¿Cómo? Tall, large. Mm, no. Lo que quiere decir en este caso, para que entendamos y, y llevemos una, llevemos una, una, una idea que es un adjetivo, acuérdese que el adjetivo es el, el, lo que, a lo que se refiere a la persona o al nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si le preguntan en una entrevista, hey, Wendy, describe yourself in three different adjectives. So your answer, your answer would be, your answer would be, uh, I'm a very easygoing person. I like to work under pressure. Uh, Hola, I'm very, very enthusiastic. So lo que usted es, verdad? Esos son los objetivos que usted, que usted va a desarrollar, verdad? En una empresa. All right, pero en este caso estamos hablando de possessive adjectives. Estamos hablando de que cuando tenemos los pronombres, en este caso, en este caso tenemos nuestros pronombres, que se los voy a señalar, ¿verdad? Estos acá son los pronombres, all right? Pero estos serían los possessive adjectives. Ok, si el pronombre es I, cuando usted dice my book, o por ejemplo, usted dice, quiero ver si me logran ver. Usted me dice, usted dice, my, quiero ver, no, me, no se mira, ¿verdad? Espérame. Aquí se ve, ¿verdad? My cell phone, my. ¿Pero es de quién? Mío. Mío, mío. mío. Entonces, si yo le digo a, a Ever que esos, eh, Quiero ver que tiene ahí esos headset o no, esos audífonos que tiene. Le digo yo, your headset or your airpods are white. Pero yo le digo, your, son de quién? De Ever, ¿verdad? De él. Los audífonos blancos son de él. Entonces, ¿de quién es? Tú. Me refiero, entonces lo que le quiero decir es que los pronombres son I, you, he, she, it, we, they. Lo posesivo sería... My, My, your, bro, his, he, her, yeah. it, it, are, are there. there. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo le digo a... Quiero ver a quién vamos a preguntarle que solo los mismos veo acá. Permítame. No es que no le quiera preguntar, pero vamos, le voy a preguntar a otra persona aquí. Que creo que se me está durmiendo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Fátima. Entonces, si yo le si yo digo una, si estoy diciendo algo y digo her uh, let's see que veo en Fátima her blouse para por decir la, eh, su blusa, yo estoy hablando con Diana Jocelyn y le digo que la blusa de Fátima es azul. O la, la camiseta que anda, yo digo es azul, yo voy a decir her. ¿Por qué? Porque es su camiseta, su blusa. De. De ella. De ella. Ok. Her blouse is blue. Y si nos referimos a Diana, vamos a decir, her sweater is white. ¿Verdad? Entonces, su suéter es blanco. Si me refiero a Salomón, quiero ver, si me refiero a la camisa de él, digo, his. ¿Por qué diría his? Le pre pregunta para todos. Porque de él. Sería él. De él. Porque, de él. porque de él, ¿verdad? Él. Entonces, él. his shirt, shirt is green. Entonces, para él va a ser his, para ella va a ser her. Okay. Para nosotros va a ser our, oh. our, our. Oh. Para ellos va a ser they, va a ser their. 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 Ok. So, entonces... 
eso usted lo va a ir agarrando poco a poco, pero quiero que lo vaya entendiendo así, pasito a pasito. Yo sé que queremos aprender rápido, pero tampoco se puede, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta enseñar despacito. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, si dice aquí, que, ¿quién, ¿quién se atreve a decirme qué dice acá? Esta parte de acá. Our teacher's name. Ajá. En Spanish. El nombre de nuestro profesor es... Uh, ya dicen el nombre, ¿verdad? Podría ser yo, en mi persona, otro profesor. Entonces, acá dice, vamos a ver, Melissa Sendora's last name, ¿ok? So, estos son possessive nouns, ¿all right? So, pero si usted se fija, dice, como somos nosotros, o so, todos nosotros, todos nosotros, me incluyo, me incluyo como persona también, como estudiante, todos nosotros somos estudiantes, pero tenemos un profesor que se llama... Mr. Escamilla, ¿verdad? Entonces decimos, our teacher's name is René Escamilla, porque no especificó si era first name or last name. Entonces usted va a ponerlo todo, ¿verdad? Our teacher's name is René Escamilla. All right. So, porque es de nosotros. Entonces, este es we. Entonces, el possessive de we sería our. Our. All right. El possessive de they, de ellos, sería their. Si usted dice, por ejemplo, está en su pasaje, en su colonia, en su avenida, en su calle, su apartamento, donde quiera que usted viva, con todo respeto, usted dice, por ejemplo, si usted se pone a hablar, por decir, del vecino, de los vecinos, y usted dice, vamos a utilizar ellos, ¿verdad? Pero como, pero como nosotros estamos hablando, yo estoy hablando con Fátima, con Gamaliel, con Diana, con Senia, estamos hablando acá y nosotros decimos, y nos referimos a las casas de la otra colonia, decimos, their houses are better. Their houses are better. Sus casas son mejores. Porque nos referimos a ellos, ¿verdad? Pero el posesivo sería their. Pero cuando pero cuando más aplicar they, uh, Mr. Escamilla, cuando estemos en presente. Por ejemplo, they are very good person. They are a very nice person. All right? They they have a very nice community. ¿Verdad? Cuando ya nos referimos a que ellos, ¿verdad? Pero si nos referimos de un lado, estamos hablando como no no tercera persona, pero nos estamos refiriendo a ellos, vamos a decir their possessive adjectives, okay? Do you have any questions a este momento? Se lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Quiero que me entienda. No quiero que se me vaya así sin saber en lo absoluto, porque esto es bien importante, porque paso a paso usted va a ir armando el rompecabezas, que es que de repente usted ya empieza a hablar en inglés, ¿verdad? Y usted ya va a tener las ideas, ah, en vez para referirme de, eh, acerca de ella, que le pertenece a ella, no voy a decir que a ella le pertenece este reloj, este, perdón, este, este celular, yo voy a decir... Her cell phone is this one. El, tel, el celular de ella es este, ¿verdad? El celular de ella es este. Pero imagínese si yo le digo, she cell phone is this one. ¿Verdad que se oye mal? O sea, o sea, como no lo sabemos, pero ahorita se oye terrorífico que yo le diga, she cell phone is this one. No. Her cell phone is this one, porque ella lo perdió y yo lo, yo lo encontré. Her cell phone is this one. Yo lo encontré. Su celular es este. ¿Ok? Y así su, sucesivamente usted va a seguir hablando de you, he, she, it, we, they. Do you have any questions so far, guys? No questions? All right. I assume that you understand Sin pena, no tenga pena. Acuérdese de que mejor nos equivoquemos ahora a que vaya a cometer un horrorazo en una entrevista o en una conversación mm -hmm. y usted se quede como que, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Entonces, eh, yes, teacher. Yes, Flor. Eh, dígame. Eh, quisiera pronunciar la parte de arriba. Get to know to know someone. 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 Someone, yes. Get to know someone. 
Get to know someone. Mm -hmm. Okay. Thank very you. good. Very good. Very good. Okay. So now let me send you to the to the breaker rooms, and we are on page fifteen, sixteen. Mm -hmm. I want you to you guys answer these questions over here. This ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. For example, le voy a dar primer, la primera respuesta. Aquí dice, your teacher name is, right? Y pone el nombre del teacher, ¿verdad? Your classmate's name is, y pone el, el nombre de, del, del classmate con el que está usted en el break room. A classmate ocup, occupation is, y pone alguna ocupación de la que ustedes tengan, ¿verdad? And a classmate last name is, y pone el last name de cualquiera de los que usted tiene en, la, en el breaker room, ¿ok? So, me one second, let's see. Vamos a hacer algo acá, vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Un momento, por favor. Antes de hacer eso... Vamos a, a verificar este ejercicio que está acá y luego los, los mando a los breaker rooms, ¿ok? Give me one second. Let me know if you are able to see this. Yes? That's number four? Yes. Excellent, ok. So, let's see. Um, Ever López, please help me with these uh, instructions. Could you please uh, read that for us? ¿Puede leer esto para nosotros, por favor? Yeah, I tried. it. Read the sentences checked in the possessive adjective is correct. To write or wrong. Wrong. Okay, okay. One second. Give me one second, please. All right, but first we are going to, well, this one, we already checked this one. I don't know why we have the same video. What's Hi, that? everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself yeah. in English. You know one second. This one, we already checked that one like three times already. Okay, so this is, read the sentences, check the possessive adjective is correct. Choose the right or wrong, okay? Leamos, el, el, leam, chequemos los adjetivos posesivos si es correcto y elegir si es correcto o equivocado, ¿ok? His name is Claudia, right or wrong? Right. Wrong. 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 All right. Your students are nice, right or wrong? Your students are nice, right? Right. 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 My... My name is Julia. Right or wrong? Wrong. Wrong, wrong. right? Right, because wrong. my, it's so, my. Let's, so let's my, right? My, M, my. M, and, M and Y. Excellent. M and Y. Excellent. Our teachers, our teacher is from Canada. Right or wrong? Right. Right. Their class is at night. Right. Vamos a ver. Your students are nice. Wrong. Your students, your students are nice. Wrong. Okay. So, a ver. All right. Very good. Give me one second. Vamos a ver este video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Yes, me, yo. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. No, one second. All right, so let's get back on track and let me double check the next step over here with you guys. Give me one second. Just a moment.
Give me one second, please. Okay, I got you over here. All right, les dije que le iba a mandar al break room para que contestaran la página 15. All right, so I want you to you guys double check your page 15. Break rooms. Y nos vamos ahora. One, two, three, four, five. Okay. Okay, acepte mail la invitación, por favor. Yo, eh, join us. Aceptan la invitación, Senia, Gamaliel, please. Gamaliel está en otro lado, vamos a ver. Solo está aquí, no sé. Jonathan, are you here? Solo se está, Gamaliel. Okay. All right, guys, I do understand that sometimes we don't know what to do when when I when I send you to the breaker rooms, right? A veces siento de que como que no, no, no comprendemos o tal vez no, no están bien completas las, las instrucciones para ver qué vamos a hacer en los breaker rooms. Se lo repito nuevamente, ¿verdad? Usted no se preocupe, yo se lo repito y hasta que entendamos hacerlo como lo vamos a hacer bien y para que usted tenga la, la idea, ¿verdad? adicional que hay que usar en los breaker rooms. Cuando yo le diga, ok, vamos a verificar la página 15, que es la en la que estábamos, ¿verdad? Usted se pone a chequear, a chequear los ejercicios. Yo sé que no es mucho tiempo. Si no queda mucho tiempo, remember that you need to complete those exercises, you know, before, I mean, before, before today or before yesterday, all right? So today is Friday. Tiene que, tiene que verificar todos esos ejercicios antes de, de que termine la semana, ¿verdad? Acuérdense que yo eh, mañana voy a, a, a darle una, a pasar notas, ¿verdad? Y acuérdense que siempre tenemos que estar en el 80% para poder pasar lo que es la, el módulo. Si usted no entiende algún, algún ejercicio o algo por el estilo, como le dije yo a, a hace dos días o ayer, creo que se lo dije, usted puede mandar una información, le toma una captura de, de pantalla y dice, eh, hey, compañeros, ya hicieron este ejercicio. Por preguntar, usted no puede perder su espacio. Acuérdese de que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos para crear un buen futuro, que es el mañana, ¿verdad? Entonces, sigamos con nuestra clase, que aquí no ha pasado nada. Vamos a ver. Permítame un momento. Vamos a ver. Let's see. A ver. Y déjame saber si se puede, si se logra ver lo que estamos compartiendo. Vamos a ver. Ok, so, uh, 
getting back on track, guys. Uh, what we what we were doing is this, right? What I what I told you to do is to double check these exercises that we have here. So simple. Aquí lo único que tiene que hacer es dice, pregúntale a tu pareja to que deletre la siguiente información y que la escriba en los espacios usando la usando letras a uh, mayúsculas y los nombres a uh, los nombres apropiados. Entonces, your name, your teacher's name is, all right, so le falta aquí el is, ya pone el nombre del teacher, all right, nuevamente. Your classmate name are, ¿verdad? O sea, porque dice classmates, ¿verdad? Entonces, usted pone lo que es y así sucesivamente completa esto en su uh, tiempo libre, ¿verdad? Ahora que no lo hemos terminado. Ahora bien, también hagamos este, dice, fill the blanks with the classmate information. Por ejemplo, si yo le pregunto a, a Jonathan, le digo, hey, me have your first name? Él me dice, Jonathan, do you have a middle name? ¿Cuál es el middle name? Casi todos tenemos un middle name, right? Mi segundo nombre es Mauricio. Entonces, mi middle name sería Mauricio. My last name is Camilla. Occupation, teacher. Boss name, vamos a poner, de, de jefe vamos a poner a Nancy. Workplace, vamos a poner home, working from home, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que hacer usted, llenarlo. Ok. Ok. Do you have any questions so far, guys? Do you have any questions? All right. If you don't, let me oh, go ahead. Uh, teacher. Yes. Pero no. esto no lo vamos a mostrar, no lo vamos a enviar, ¿verdad? No, Solamente no. para practicar. No, es que prácticamente estos es ejercicios, si usted se fija, le voy a mostrar algo en este momento. ¿Verdad? Si usted se fija, pues son casi, casi son los mismos ejercicios que tenemos acá. Por ejemplo, si completamos el, el ejercicio a la tarea 5, the task number 5, so it says like this, correct the mistakes of the following sentences. Corrija mm -hmm. los siguientes errores, corri, corrija los errores de las siguientes oraciones, o de, yeah, de las siguientes oraciones. Entonces, ¿cuál sería el error de esta oración? My boss, R. Elmer Argueta. What would be the answer? Is my or Ares? ¿Qué es lo que mira aquí usted mal en esta oración? De acuerdo a lo que ha aprendido conmigo. ¿Se acuerda que una oración lleva subject, verb, and complement. What is the subject? Would be the pronoun. What would be the pronoun? It could be I or my. Acuérdese lo que acabamos de ver, ¿verdad? Possessive. Eso solamente para que tenga una idea. En este caso, pues el, el subject aquí sería my, right? My boss. Entonces, R. Elmer Argueta. So, pero, ¿cuál es el error acá? What is the mistake that you see over here? ¿Cuál de esos tres sería la correcta que le, para quitar algo que está aquí mal? Aquí está, is, my, or ours? Ours. Teacher, pero ¿será que solo yo no estoy viendo lo que está preguntando? Porque estoy en la página de donde están los posesivos adjetivos. Permítame, vamos eh. a ver. Yo creo que sí. Un momento, un momento. Me one second, lo vamos a cortar aquí. Ya decía yo que solo, solo yo. Mira, ahora me lo pueden ver. Yes. Yes. Uh, Excellent. Yes. Excellent. Excellent. Yeah. Excellent. Thank you so much. All right. So, what would be the what would be the the answer here if I said my boss R. Elmer Argueta? ¿Cuál sería la, la respuesta correcta? Ours, my, or is? Is. is. Why? Is. Why, Flor? And is. Um, Why? ¿Por qué? My boss. Um, Dígame en español. Eh, mi boss es mi jefe. Porque es solo un jefe, ¿verdad? Uh, my boss. Uh, singular. My, singular. My boss singular. is singular. Elmer yes. Argueta. Okay. So, what about... Nadia and Rita is the new teachers. What will be the answer? I'm our R. teacher. R. Why, uh, Nancy? R. Porque What? because it's two person. Two person, excellent. Nadia and Rita, right? Excellent. 
Okay. We am secretaries. Is are or I'm not. Are. We are secretaries. Okay. Why? Are. Why we someone? Are. No, no, no. No le pegue. We are. We Why are. someone? Why? We are. Por qué? We are. Because we are, right? We are. We are secretaries. We are secretaries. Y cuando, y cuando le hago así, ¿a qué me refiero? A que we... More persons. Somos, 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 ¿verdad? Somos más. Plural. Yeah. Uh -huh. Plural, uh -huh. yes, plural. Exactly. Very good, very good. Excellent. He is a doctor. Doctores, doctores, or doctor, or doctor. What would be the doctor. answer? He is a doctor. Doctor. Why, why Gamaliel? Hey, le pegó en la cara a la Chloe. Mi amor, sin pelear. Why, porque... Elsie? Why, doctor? Elsie. Porque la de mayor corazón sería si fuera un Okay, very good, very good. All right, are you happy? No, I am. Yes, I yes, am. Yes, I am. Yes, what I would am. be the answer? Yes, I am. Uh, yes, I am. Wh why, Gamaliel? Yes, I am. Are you... Estamos felices. No, pero la pregunta es, are you happy? Yo le pregunto a usted, are you happy? Yes, le, pregunto, le estoy preguntando solo a usted. Yes, are I you am. happy? Ajá. Yes, I am. Ajá, entonces, ¿por qué sería yes, I am? Eh, es el para el pronombre personal por porque, le, porque solo le estoy preguntando a usted verdad are you happy mm -hmm. all right so very good very good let's see and yes everything is basically green excellent job guys very nice very nice okay so let's see All right, give me one second. Let's see. Let me just play this video. I believe it's related. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program. Okay. Wait one second. All right. Let's see. We're going to double check another information here. Give me one second. And let me know if you are able to see it. Now I already know when you are able to see the information that I'm checking, because I need to do some, I mean, some changes, you know, through my computer. Okay, so are you able to see what I'm seeing right now, guys? Yes? Yes. Very good, excellent, excellent, all right, so. All right, now let me ask you some uh, names, all right? So we already asked this question before, right? So I asked you these questions yesterday, right? So if I said, Elsie, tell me your occupation. What would be your occupation? Secretary. Secretary, all right? Secretarias. Secretary. Secretary, all right? So very good. Uh, Julio, tell me your occupation. Student or what is your occupation? I my, my occupation. Uh, yes, I am a painter. I am a painter. Very good. Samuel, tell me your occupation. Uh, I am a attention al cliente. No, uh, I am a customer service representative. Repeat. I am a customer service. I am a customer. A customer service service agent agent así agent así como agent 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 agente ajá ¿eh? soy rep soy agent. agente de, ah, del okay. servicio al cliente I'm a I mean I'm a customer service agent very good agent. very good let's okay. see uh, Lisette Barrera tell me your occupation uh, my name is accounting you are an accountant. All right, very good. All right, let's see. Jonathan, tell me your occupation, please. 
una pregunta de cómo se dice técnico o laboratorista en inglés. Laborat uh, laboratory technician. Laborator uh -huh. Laboratory technician. Laboratory. Laboratory technician, La like this. Mm -hmm. Technician. Technician, yes. Okay. Very good, very good, excellent. All right, so now uh, let's see. We have uh, 20 minutes uh, rem uh, left. Let's see, one second. One second. And we are going to get back to the same information we had before. Let me know if you are able to see it. Let me stop the, re I mean, the, the process here. And I will do, and I believe we are checking this, right? So task number six, all right? So it says like this, all right? Let me tell you. It says instructions, unscramble the following affirmative and negative statement. Make sure to begin your sentence with a capital, a capital letter and type a period at the end. Acuérdense, tenemos que siempre verificar las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones, el sistema o la plataforma ya nos está dando información como que nosotros ya sabemos. Obviamente, por eso estamos atacando diferentes áreas, ¿verdad? Por eso quiero que nos pongamos las pilas rayo WAC, ¿verdad? Entonces, dice acá, eh, unscramble the following affirmative and negative statement. Okay? Make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end of the at the end of each one. Okay? Dice que aquí está desordenada la oración, pero... Eh, que estemos eh, seguros que al principio de cada oración empecemos con una letra mayúscula y que le pongamos un punto. Entonces, ¿cuál sería acá la oración? Si dice night at sleep, I. I, I, I sleep, sleep at night. night. I, I sleep at night. night. Very good. ¿Qué me faltó aquí? What I'm, what I'm, the, uh -huh. At the oh. end, period, right? Period, okay? Okay. Excellent. What about the second one? Work factory, he in a. He works, he works in, a in a factory. He works in a factory. He works in a factory. factory. Cuidado. Right. All right, so. And why you guys start the sentences with the pronouns, the personal pronouns? Why? ¿Por qué empezaron, empezaron con, con un pronombre personal? La oración. ¿Por qué no empezaron eh, con factoría y después eh, in y después works y después a? Porque la H es mayúscula. Yes. Esa es una. Y el segundo... Para darle sentido a la oración, ¿verdad? Porque si hubiera, si hubiera empezado uh, a tra trabaja en una en factoría, se oiría feo. Se oiría feo. All right, what, what about the third one? You go to the cinema. You go to the cinema. Okay, vamos a ver. You go to the cinema. And punto, right? What about the number number four? Portuguese doesn't she speak? She, speak. she doesn't speak Portuguese. She doesn't speak. She doesn't speak. She doesn't speak. 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 No me lo agarra el... No me agarra el... El apóstrofe. El apóstrofe. Ah, el apóstrofe, ajá. ¿eh? Doesn't... She doesn't speak. Speak. Portugués. Portugués. No van a estar peleando. No se van a pelear. Quiéranse. Sin pelearse, ¿verdad? All right. And the last one would be what? We don't use computer. We don't use computer. Okay. We don't 
we don't use computer. Computer. Dejen de, de pelear. All right, let's see. Vamos a ver si están buenas o están malas. Uh oh, mire, salieron dos malas aquí. She doesn't. ¿Sabe por qué? Porque el, el apóstrofe, el apóstrofe a mí no me, no me lo agarra, pero así, así es. Como solo le di copiar y pegar al, al, al doesn't y al don't, por eso me lo tiro malo. Pero están buenas, están buenas. Lo que sucede es que no sé de otra, de otra manera cómo poner el, el apóstrofe. ¿Usted tiene alguna idea? ¿Cómo va el apóstrofe? ¿Alguien que me dé una idea ahí cómo va el, escrito el apóstrofe? Shift, ¿en qué? Quiero ver. No, no. Anybody can help me? No, nobody. Me oyen, chicos. La tilde, la tilde, la espalda. Sí, pero, o sea, ¿cómo la ponen? ¿Cómo la, cómo la ponen? Um... Esa es mi pregunta, ¿cómo la pones? Que yo solo la copié y la pegué, no, por, eso, por eso que no me lo, haga, no me lo reconoce. No, no lo sé. Anybody else can help me? ¿Alguien más me puede ayudar? Si no, pasamos a la otra página, no se preocupe. All right. No sé si será alt más 0, 146, pero no sé. No, no es eso, permítanme, vamos a pasar aquí. Las azules. All right, so, before we continue with this, vamos a ver esta parte de acá. Eso es lo que vamos a compartir. Luego comparto de nuevo. Si no, ustedes, si, si no, yo paso hablando y solo yo estoy viendo lo mismo, ¿verdad? Y ustedes no miran nada, ¿ok? So, uh, we are here again and be singular and plural statements. Look for the mistakes in, in each cycle and, re, and rewrite the correct sentence. Miremos los errores en cada oración. Hagámosle un círculo y eh, reescribamos correctamente la oración. Así se dice, reescribamos. ¿Cómo se dice la, la, la palabra correcta? Rewrite. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que vamos a, a escribirla correctamente. Rewrite the correct sentence. Ok, aquí vamos casi lo mismo, mire, que estamos viendo. We are marketing managers. ¿Cuál sería la respuesta acá? We are. We are marketing managers, right? We are marketing managers. Ayúdenme con las otras. Si quieren, escribanlo ustedes también aquí en, la, en el chat. We are, oops, are marketing managers. All right. So what about the second one? Alguien me ayude ahí con la, con la segunda. She aren't Margarita. She Margarita Marroquín. She's Margarita Marroquín. Margarita Marroquín. She's. All right. She, Natalia she. and Sarai is the new supervisors. ¿Qué es lo que falta ahí? Solo. Uh. R, right? Solo R. Uh, okay. Natalia and Sarai, and, and Sarai are the new supervisors. All right. My boss is, is, is right? Jorge boss is Jorge Sandoval. All right. So their secretary are in Laura Miranda. <laughs> What would be the answer? Uh, they, they, Their secretary aren't. What's the other question? Their secretary is Laura Miranda. It's right, no aren't, all right? Is Laura Miranda, okay? Su secretaria es Laura Miranda, all right? Excellent, very good job, guys. All right, so, so now this is a key, just no questions, short answers would be. I remember the uh, yes, no questions uh, and short answers. We checked this uh, with this uh, topic yesterday, right? So, entonces, ¿cuál sería aquí la, la, la pregunta? Are what? 
basémonos aquí en los muchachos que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pondría usted acá eh, y cuál sería la respuesta? Are, are what? Are... ¿Qué se le viene aquí basado aquí en los, en los dibujitos? Sí lo están viendo, ¿verdad? Lo podemos ver todos. ¿Yes? Sí. Yes, teacher. Ok, very good, very good. Excellent. Ok. Based on this, we are going to answer all this, right? So, what would be your question and what would be your answer at the same time? So, if we have here R, so, ¿qué, qué, ¿quién es él? ¿Qué será, ¿Qué será este muchacho? Yes. Pongámosle que es un teacher, ¿verdad? Okay, are yes. you a teacher? Are you a teacher? Yes. ¿Cuál sería la, la respuesta? Yes, I am. No. Yes. Yes, he. Is a teacher. Ah, no, pero o sea, la, la pregunta es, si usted me la hace a mí, are you a teacher? Me la está preguntando a mí en sí. Yo le digo, yes, I am. No, I'm not. All right. So, acuérdese que es yes, no questions and short answers. Esas son las, las preguntas cortas perdón, las preguntas de sí y no con respuestas cortas aplicando el verb to be ok, la segunda sería is what is what acuérdense que es una pregunta es una pregunta is, is you a doctor no, porque está hablando de is. Si usted me dice you, is tendría que ser are he, you. Is he is a doctor? He? Uh -huh. Is yeah. he a doctor? Yes. What would be the answer? Yes or no. Yes, he is. No, he's not. No, he's not. Y así sucesivamente usted contesta las que están aquí abajo, ¿verdad? Usted le pone el, el o sea, la, la, la pregunta. Perdón, ya usted hace la pregunta y hace la respuesta al mismo tiempo. Mire. All right, so give me one second. Let's see. And over here we have a different topic. Give me one second. Let me double check. I'm going to verify this. So over here, just a moment. Ya casi no vamos, no se preocupe. All right, so we've been checking a lot of information today, guys. If you see, we've been checking a lot of, a lot of exercises. O sea, de eso se trata, ¿verdad? De practicar, de practicar. A veces la, la teoría... Eh, si sí es necesaria, pero hay que practicar también. Entonces, vámonos al siguiente. Uh, task number, uh, number seven. Read the following questions and choose the right answers. Okay? Wow. So, what would be the right answer on this one? Do you like music? Yes, I do. Yes, I does. Yes, I do. Yes, I do. Everybody yes, agree? Yes, ¿Todos están de acuerdo? Yes. Yes, teacher. Okay, excellent. Does Sara know English? English? No, she doesn't. No, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Why? No, she doesn't. Papá no sabe. Aquí está casi ya la respuesta, ¿verdad? No, she doesn't. All right, so. Very good. Eh, preguntita. ¿Estamos en, el mismo, en la misma página todos o estamos un poco perdiditos en lo que estamos uh, contestando? No quiero irme adelantando en ningún ejercicio, porque estos son otros, ya son, no temas fuertes, pero yo creo que usted sabe, us, prácticamente usted va a ir agarrando el inglés y de repente usted dice, ya lo sé, esto está fácil, porque todo tiene sentido de la manera que se lo están explicando. Por eso yo le pregunto, ¿Do you have any questions so far? Or, or everything is clear. Everything is clear. Everything is clear. Okay, very good. No me manches la pizarrita, por favor. Okay. All right. The second, uh, the third one would be: Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, they do. Yes we, yes, we do. Yes, we do. Yes, we do, right? Does Roberto work in a bank? No, he does. No, no he, he doesn't. doesn't. No, he, he doesn't. doesn't. He doesn't. Excellent. All right. So, 
do Laura and Sally study in the morning? Yes, you do. Yes, they 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 do. Excellent, you see? So let's repeat. Do you like music? Do you like, like music? music? Yes, I do. Yes, yes I, I, do. Do. I do. Yes, I do. Does Sarah know English? Does no, Sarah know English? English? No, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, we do. That's Roberto working in a bank? No, he doesn't. No, no he doesn't. Do Laura and Sally study in the morning? Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Yes, they do. So now my question for you guys is de lo que hemos practicado, ¿qué se le viene acá a usted? Así como lo que, que lo acabamos de ver ahorita, lo acabamos de ver, eh, acabamos de venir de, ese, de esos ejercicios. ¿Cómo sería el tema este de acá, lo que estamos viendo? A ver si se acuerda. Solo to make sure. Solo para estar seguro. ¿Cuál, es, cuál sería el tema de todas estas preguntas? Afirmativo, afirmativo y negativo. Ajá, pero le falta algo más. ¿Qué, qué, ajá, pero ¿qué son, qué son estos? ¿Qué son estas? Respuestas cortas. Ah. Respuestas cortas. Respuestas cortas. Short answers. All right. Yeah. Yes, yes. Se, se lo explico rapidita, rápidamente. Permítame. Vamos a ver. Vaya, se lo explico en ese momento. Ok. Si usted dice, do you like music? Usted me, me puede contestar, yes, I do. Y esa es una respuesta corta. Y, y y usted se queda callado o callada y yo me quedo así que ya no quiere compartir nada este señor o esta señora, este muchacho, esta muchacha ¿verdad? pero si usted le agarra aquello ¿verdad? De, de, de aquí, lero, 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 lero está hablando y hablando y hablando entonces usted, yo le pregunto hey do you like music? porque la, lo vi ¿verdad? En la, academia de, de, en la academia de música y lo vi con guitarra, lo vi con piano por ¿Cómo se dice? Obviamente, a usted le gusta la música. Le digo, hey, do you like music? Y viene usted y me dice, yes, I do. I love music. Oh, my favorite, my favorite uh, hobby. What about you? Y empieza la conversación. Entonces, ahí empezó una conversación larga, ¿verdad? Pero el tema aquí en sí es short answers. All right, short answers. Affirmative and negative sentences. All right, so, I mean, the statements, which is the same thing, right? So, Do you like music? Yes, I do. All right. Tenemos que identificar cuando vamos a decir yes, I do, no, I don't. Cuando decimos yes, I do es porque a usted le gusta. Cuando a usted no le gusta, usted dice no, I don't. All right. So, give me one second. En la, en la siguiente, aquí vamos, vamos a identificar de que X persona nos dijo, does Sarah know, know English? Das Sara, entonces estamos hablando de tercera persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿a dónde se aplica el, el das y el dasen? En terceras personas, ¿verdad? Entonces, entonces usted va a contestar, either, either way, she doesn't or she does, ¿ok? Entonces, pero como aquí dice no, obviamente hay que ponerle no, she, do, no, she doesn't. Pero si, dije, si no dijera nada aquí, si no hubiera nada, Solo usted sabe, ¿verdad? Si usted conoce a Sara, si usted conoce a Sarita, conoce a Elsie, conoce a Nancy, conoce a Jenny, conoce a Jonathan, a Lizeth, a Senia, a Julio, etcétera, etcétera, solo usted lo sabe, ¿verdad? O si le dice, ¿Does Lizeth know English? Y usted se queda así, mmm, como no sabe, ¿verdad? Usted dice, tal vez va a decir, I don't know. Pero si usted conoce a Lizeth, Usted dice, yes, she does. No, she doesn't. All right? So, lo mismo acá. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. ¿Por qué contestó, contestamos we y no they? Porque we es nosotros. Está hablando de nosotros. Excellent. All right. 
So, and does Roberto work in a bank? No, he does. No, he doesn't. Como aquí ya está el no, no ¿verdad? Doesn't. Aquí está ya el no, dice no, he doesn't. No, he doesn't. But remember, in a real conversation, in a real life, uh, life conversation, you need to understand, you need to have those parameters in mind. Usted tiene que tener esos parámetros en mente de que, oh my goodness, I need to know what I'm going to talk with these people around. Okay, so, and that would be it. Okay, so, do you have any questions so far, guys? No questions? No. Said, ya ni lo pongo porque no, no el mismo video me va a poner. Entonces, all right, so in this case, I believe everything is all set. Just remember, guys, let me give you this, this the last instructions right before we leave, before we go to bed, all right, because I know that everybody's tired, right? So I'm really tired, all right? So I see you next week. God's will and try to complete your platform exercises as much as you can. And remember that we need to hit 80%. Trate la manera de completar los ejercicios que más pueda porque tenemos que darle al 80% a, al finalizar el mes. Usted vaya haciendo las evaluaciones. Yo el lunes posiblemente le dé ahí un tip. ¿Cómo vamos? Acuérdese que si no entiende, mande una información al, al chat. Y será un placer que los coordinadores le van a atender o entre los mismos compañeros nos ayudamos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita before we go home, before we go to bed? Any questions, guys? No questions? Teacher, question. Yes, yes go ahead. Dígame. No questions? This ex exercise uh, we can answer in the manual? Yes. Only, only manual? Yes, solo en el manual, hágalo. Cuando yo le deje alguna actividad, pues... Usted la puede hacer y si usted le parece, me la manda en, en PDF solo para verificar que usted está trabajando, ¿verdad? Yo le voy a mandar una información, tal, no, tal, no, tal, no esta noche, tal vez mañana se las mande y usted empieza a darle a repasar los tres temas que llevamos ya adelantados, ¿ok? El grupo, ¿Al grupo se puede enviar los tres? No, al grupo, en al, PDF. al grupo sí, al grupo podemos trabajar ahí en el, en el grupo de WhatsApp, solo ah, ahí. La otra, la otra pregunta es, es que yo tengo, es eh, si... Uh, yo no puedo meterme a la plataforma durante la clase. Solo veo que ver qué responden, pero yo no puedo. Ahí en ese caso, mi estimada, tendría que hablar con coordinación o, o llamar directamente para que ellos le hagan ahí el, el proceso. Porque si a, a todos podemos, se tiene que poder también, porque a todos nos mandan un, un link. Y a través del link, you will be able to open whatever you need. All right, so todo lo que usted quiera necesitar, pues tendría que tener acceso, ¿verdad? Pero sí, hable de coordinación. Esa es mi, me mi, mejor, este, mi mejor respuesta en este momento. ¿Alguna otra preguntita, mis estimados? All right, so thank you so much for today. I see you on Monday. Have a good night and rest well. God bless you guys. Take it easy, okay? See you tomorrow. I mean, see you Monday. Ale, pues hable de Mira, ya estoy en la puerta. Good night. Good night. Good night. Thank you.